எண்ணங்களின் முனையில் வார்த்தைகளின் வாழ்கொண்டு கருத்துக்கள் மோதும் சமர்க்களம் நேருக்கு நேர் நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியினுடைய இந்த வாரத்தில் ஏழு கருத்துரையாளர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்றவர்களாக வந்திருக்கிறார்கள் சாஹிர் ஒரு நீதிமன்றங்களினுடைய மொழிபெயர்ப்பாளராக கடமையாற்றி கொண்டு வருகின்றார் சாஹிரை வரவேற்றுக் கொள்வோம் அடுத்து நாங்கள் அழைப்போம் தரவை கவி அவர் அடிப்படையில் ஒரு கவிஞர் ஆனால் எல்லா துறைகள் சார்ந்தும் ஒரு ஒரு விசாலமான பரந்த சிந்தனை ஆய்வு விடயம் அவருக்கு மிக லாபகமாக பொருந்தி வருகின்றது எனவே தரவை கவியை அழைத்துக் கொள்வோம் சசிகலா ஜெயகாந்தன் உளவள துணை செயற்பாட்டாளராக தொடர்ச்சியாக செயற்பட்டுக் கொண்டு வருகின்றார் இங்கே லண்டனிலே அவரை இப்பொழுது நாங்கள் வரவேற்றுக் கொள்வோம் ஐங்கரன் ஒரு விரிவுரை துறையிலே முதுகலை மாணி பட்டங்களை பெற்று விரிவுரையாளராகவும் இருக்கிறார் எனவே அவர் இந்த கருப்பொருளோடு மிக நெருக்கமான தொடர்பு பெற்றிருப்பார் என நம்புகின்றேன் அவரை இப்பொழுது வரவேற்றுக் கொள்வோம் வாசுதேவன் ஸ்டேடருடன் செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் வாசுதேவன் அடுத்து ராஜேஷ் கண்ணா ராஜேஷ் கண்ணாவே எனக்கு சிறு வயது முதல் தெரியும் திருகோணமலை என்கின்ற அவருடைய ஊரிலே ஒரு நாடக பயிற்சியிலே அவரை நான் கண்டு கொண்டிருந்தேன் இப்பொழுது ராஜேஷ் கண்ணாவை அன்புடன் வரவேற்றுக் கொள்வோம் அடுத்து அஞ்சனா அஞ்சனா இந்த பெண் உரிமை அல்லது பெண் விடுதலை செயற்பாடுகளிலே மிக தீவிரமாக செயற்பட்டு கொண்டு வருகின்றவர் அதை விட ஒரு முற்போக்கு சிந்தனை சார்ந்த ஒரு துணிச்சலான பெண்மணியாகவே அஞ்சனாவை காண்கிறேன் அஞ்சனாவை இப்பொழுது வரவேற்றுக் கொள்வோம் பெண்ணுங்களின் முனையில் வார்த்தைகளின் வாழ்கொண்டு கருத்துக்கள் மோதும் சமர்க்களம் நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியினுடைய இறுதி வாரத்தில் நிறைவு வாரத்தில் இன்று நாங்கள் ஆரம்பிக்கின்றோம் கடந்த மூன்று வாரங்களாக நாங்கள் குடும்ப வன்முறை அல்லது வீட்டு வன்முறை தொடர்பான விசாலமான பார்வைகளுடன் ஏழு கருத்துரையாளர்களுடனும் அவர் ஏழு பேரும் துறை சார்ந்த நிபுணர்கள் ஒவ்வொருவர் பல துறை சார்ந்து இந்த இந்த குடும்ப வன்முறை வீட்டு வன்முறை தொடர்பான பரிச்சயங்களோடும் அனுபவங்களோடும் வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு வகையிலே அதனுடைய நாயகர்களாகத்தான் நான் பார்க்கின்றேன் என்றால் எல்லா அனுபவமும் எல்லோருக்கும் எப்போதும் கிடைத்திருப்பதில்லை வாழ்கின்ற மக்களுக்கு வாழ்ந்தவர்கள் பாடமடா என்பதைப் போல இந்த தங்களுடைய வாழ்வு அனுபவத்தினாலே இந்த இந்த நிகழ்ச்சியினை தங்களுடைய பங்களிப்போடு நகர்த்தி கொண்டு வருகின்றார்கள் அந்த வகையில் இன்றைய வாரம் ஒரு நிறைவு வாரமாக இருக்கின்றது நாங்கள் இந்த மூன்று வாரங்களும் பேசிய விடயங்களினுடைய ஒரு 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 தொகுப்பாகவும் இருக்கின்ற அதே வேளையிலே தங்களினுடைய முத்தாய்ப்பான பல கருத்துக்களோடும் இன்றைய நிகழ்வினை அலங்கரிக்க இருக்கின்றார்கள் நீங்கள் சொன்ன இந்த பிசிக்கல் வயலன்ஸ் எல்லாட்டையும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் டோர்ச்சர் என்றால் நாங்கள் எல்லாருமே ஆதரிப்போம் கணவனுக்கால <laughs> 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 முடிவுகளுக்கு 
காலம் கன உறவு நெரிசல்களை கஷ்டங்களை குடும்ப பிணக்குகளை ஆத்தும் அந்த பொறுமையும் தாங்குதலனும் எங்களுக்கு தேவை ஆமாம் அதில் மாற்று கருத்து இல்லை ஆனால் அந்த அந்த விஷயமே நீங்கள் செய்யக்கூடாது அப்படி அந்த முடிவெடுக்கிறாக்களை வந்து நீங்கள் ஜட்ஜ் பண்ணுற விதங்கள் வந்து நாங்கள் எங்களோட சமுதாயத்தில் அந்த மாற்று கருத்துக்கள் வர வேணும் அண்டு தான் என்னுடைய ஒரு இது ரெண்டு விதம் முக்கியமானதா ஒரு அவர் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலில் ஒரு ஒரு இனி இல்லைன்ற அந்த தாங்கு துறனுடைய எல்லைக்கு வந்துவிட்ட பிறகு எடுக்கிற முடிவை கூட நீங்கள் அவசரப்பட்டு எடுத்து விட்டா என்பது போல் சமூகத்தில் பார்க்குற பார்வை மிக பிரச்சனையாக இருக்குதுன்ற அவருடைய கருத்து ஆனால் ஐங்கரஞ்சன விஷயம் முக்கியமானது காலமையில் வீட்டில் பாடில் என்பதை காண்டி ஒரு மனமுறிவு எடுக்கிறதுக்கும் ஒரு உயிர் அச்சுறுத்தல் வருகின்ற ஒரு நிலையில் எடுக்கிற ம பிரிந்து போதலுக்கு முடியல நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது அந்த தாங்குதலனுடைய எல்லையை தீர்மானிக்கின்ற அளவுகோல் என்ன என்பது யாரும் பொதுமைப்படுத்தப்பட முடியாது சட்டங்கள் அளவாக கண்காணிக்க முடியாது அது தனிப்பட்ட குடும்பங்கள் ரீதியாக அளக்கப்பட வேண்டிய அளவுகளாக தான் ஒரு 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 பாயிண்ட்டை சொல்கிறேன் என்னென்னா இந்த பிள்ளையாக இந்த சிஸ்டத்தை பாவிக்கப்படுறங்கிறதுக்கான ஒரு ஒரு காரணம் ஒரு 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 விஷயம் ஒன்று சொல்கிறேன் நான் அதாவது ஒரு 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 நாள் ஒரு நடிக்காம ஒரு பன்னிரெண்டு மணி வரைக்கும் ஒரு கோல் வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அவசரப்பட்டு வர சொல்லி ஒரு சர்டன் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போன நேரத்தில் ஒரு மேன் உண்டு ஒரு ஒரு குனிஞ்ச பொசிஷனில் இப்படி 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 இருந்துக்கிறீங்க அப்போ கஸ்டடிக்குள்ளே போய் வரத்தான் நம்ம விசாரிக்க போகிற மாதிரி சொல்லி கொஞ்சம் பேச விட்டாங்க அப்போ பேச விட்ட உடனே என்னடா வர்ற தமிழும் எந்த தமிழும் ஆளுக்கு ஆள் வழங்குதான்னு பார்க்குறதுக்கு அப்படி செய்வாங்க சாதாரணமாக அப்போ பேசின உடனே அவர் என்ன ஐயா என்ன நடந்து என்ன வந்து கேட்ட உடனே அவர் சொன்னார் ஒன்றுமே நடக்கலை அவருக்கு இடுப்பு வருத்தம் வந்ததாம் அந்த இடுப்பு வருத்தத்துக்கு மருந்து எடுங்க ஒன்று சென்னத்தை அவர் மருத்தத்தால் வந்த சண்டையால் கடைசியாக பொலிஷை கூப்பிட்டு பொலிஷி வேற பிடிச்சிக்காந்து செல்லுக்குள்ளே போடுற அளவுக்கு அந்த சிஸ்டத்தை பாவிக்காங்க கண்டையிலா அப்போ அதனால் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரொஃபஸர் சின்னத்தில் ஒரு பா பாட்டு நான் அக்ரி ஒரு சர்ட்டன் லெவலுக்கு நாம் ரெண்டு வரும் அவங்க நின்று பிடிக்கணும் ஆளுக்கால் வித்தியாசம் இருந்தாலும் ஒரு அந்த ரெண்டு வரையும் சேர்ந்து வாழ இயலாண்ட ஒரு பாயிண்ட் வரக்குள்ள அவங்களுக்கு லீவே இருக்கும் அதுக்கும் அதையும் நம்மளோட சமூகம் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு மேலும் அறிக்கமாங்கிற என்ற கருத்து இல்லை இப்போ நான் இதில் ஒரு கேள்விப்பா இப்போ நான் நினைக்கல ஐங்கரனுக்கு இஞ்ச வாழ்ந்த அனுபவம் இருக்குது தாயகத்தில் வாழ்ந்த அனுபவங்களும் இருக்குது இப்போ அங்கே இருந்தால் நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்க இப்போ இந்த 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 டொமஸ்டிக் வாயிலன்றதனுடைய வீதாசாரம் தாயகத்தில் இருப்பதை விடவும் இங்கே அதிகமாக இருக்குதா இந்த தாயகத்தில் அது நடைபெறாமல் இருப்பதற்கான ஒரு இயல்பான குடும்ப சூழல் சமூக சூழல் இருக்கிறதால அதனுடைய வீச்சு அதிகமாக இல்லாமல் இருக்கா இல்லை அங்கேயும் அப்படித்தான் வீச்சாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படி பார்க்குறது இதில் இதுக்கு முதல் ஒரு தகவலை சொல்லி போட்டு உங்களோட கேள்வி பார்த்து சொல்கிறேன் நான் இன்னும் ஒரு சம்பவம் சொல்ல வேணும் எனக்கு தெரியும் இரண்டு தம்பதிகள் சில மன சின்ன மன கஷ்டம் காரணமாக மூன்று வருடங்கள் நீதிமன்றத்திலே விவாகரத்து கூறி தங்களுடைய குடும்ப வன்முறை காரணமாக விவாகரத்து எடுப்பது என்று முடிவாகிவிட்டது விவாகரத்து வழங்கப்பட்ட விட்டது விவாகரத்து வழங்கி அடுத்த ஆறு மாதத்துக்குள் அவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து குடும்பமாக இன்னும் ஒரு பிள்ளையை பெற்றுவிட்டார்கள் சொல்லுகிறேன் என்றால் இந்த விவாகரத்து உங்களுடைய வாழ்க்கையை நெருக்கடியை தீர்ப்பதற்கான முடிவு அல்ல அது அந்த முடிவு உங்களை சில நேரம் அந்த கணத்துக்கு சரியாக இருக்கலாம் அந்த கணத்திலும் அந்த நாளிலும் சரியாக இருக்கலாம் உங்களுடைய நீண்ட கால பிற்கால வாழ்வுக்கு அது எவ்வளவு தூரம் பொருத்தம் என்றதை கொஞ்சம் நீண்ட கால அடிப்படையிலே யோசிக்க வேண்டும் குறிப்பிட்ட ஒரு நாளை ஒரு கிழமையே அல்லது ஒரு மாதத்தை கணித்து கொண்டல்ல நீங்கள் கேட்ட இன்னும் ஒரு விஷயம் எங்களுடைய தாயகத்திலே குடும்ப வன்முறைகள் இருக்கிறவாண்டா சில நேரம் இஞ்சத்தை விட கூடவா இருக்கலாம் அது வெளிப்படுத்தப்படுகிற விதத்து அதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் குறைவாக இருக்கலாம் இந்த ஃபைனான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்சி ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கலாம் இந்தியாவில் போனால் குடும்பம் நடத்துறதுக்கு கணவனோடு சேர்ந்து தான் வாழ வேண்டிய நிர்பந்தம் உள்ள பெண்கள் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொண்டு வாழுகிறார்கள் இந்தியாவில் ஃபைனான்ஷியல் டிபெண்டன்சி இருக்குது நான் போய் சுதந்திரமாக வாழலாம் என்றுக்கா சில நேரம் தாங்குதலனில் வித்தியாசம் இருக்கிறது என்னுடைய கணவன் தானே சொட்டு அனுசரித்து போவோம் என்று எண்ணுகிற பெண்கள் சற்று அதிகமாக இருக்கலாம் இல்லை இஞ்சி சற்று அதிகமாக இருக்கலாம் இது நான் முதல் சொன்னது மாதிரி நீங்கள் சொன்னது மாதிரி புத்தாம் பொதுவாக நான் சொல்ல மாட்டேன் அந்த தனித்த குடும்பத்தில் அந்த கணவனும் மனக்கும் இருக்கிற மனோநிலை அவர்களோட உளவியல் முதிர்ச்சி அது மிக முக்கியமான செக்காலஜிக்கல் மெச்சூரிட்டி நீங்கள் அந்த பிரச்சனையை எவ்வாறு பார்க்கிறீர்கள் என்னுடைய பிள்ளையின் எதிர்காலம் என்னுடைய கணவன் எதிர்காலம் அவர் மீதான அன்பு எனக்கு என் மீதான அன்பு அவருடைய அன்பு இவை எல்லாத்தையும் சேர்த்த திரட்சியாக வைத்து நின்று நிதானமாக தீர்மானிக்கிற உளவியல் முதிர்ச்சி இருக்கிறதா என்பது இந்த விடயங்களை தீர்மானி
வெறுமை வாழ்க்கையிலே ஒரு வெறுமை தன்மை உடன் த தமிழ் பிர திரைப்படங்களில் வார மாதிரி அந்த வெறுமை வா அந்த உணர்வு அப்பொழுது தான் ஏற்படுகிறது அவ்வளோ காலமும் சண்டைப்பிடிச்சான் என்னென்னு அந்த லீகலி பைண்டிங் ஒரு கஸ்பண்ட் பை பண்ட அது இருந்திருக்கு அன்று இல்லா போகிற உடனே அந்த வெறுமை அவவே வேறு இடத்தை மற்ற மாற்று எடுத்து கொண்டு போகுது மற்றது நீங்கள் சொன்னீங்கள் அந்த இது வள நிறம் நாங்கள் கொமிட்மெண்ட்டை தான் கதைக்கிறோம் கொமிஷனை பற்றி நாங்கள் செய்கிறதை ஆனால் வயலன்ஸில் செய்யாமையும் ஒரு அப்யூஸ் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் செய்ய வேண்டிய செய்யாம இருக்கிறது ஒரு வயலன்ஸ் வயலன்ஸ் ஸோ கொமிஷன் அண்ட் நொமிஷன் என்று நான் முதல்ல சொன்னேன் நான் யூ கேன் கொமிட் கிரைம் இன் டூ வேஸ் பை கொமிட்டிங் பை ஒமிட்டிங் செய்யாமல் இருக்கிறது குறிப்பாக செய்யாமல் இருக்கிற நினைக்க முதியவர்களுக்கு அது தேவையானது அல்லது டிசேபிள் அல்லது வருத்தக்காரருக்கு தேவையான உதவிகளை செய்யாமல் இருக்கிறது அதாவது குறிப்பாக ஒரு வருத்தக்கார கணவனோ வருத்தக்கார மனைவிக்கோ வருத்தக்கார குழந்தைகளுக்கோ அந்தந்த மருந்துகள் தேவைகள் அந்த அவை கவனிப்புகளை செய்யாமல் இருக்கிறது வருத்த முடிந்த முதியோர்களுக்கு செய்யாமல் இருக்கிறது கூட டொமஸ்டிக் அப்யூஸுக்கள் அவர் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீயில் ஜெக் ஏல்ஸ் என்றவர் வடிவாக இதை சொல்கிறார் பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்டில் அப்பொழுதுதான் அந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் என்று பல சேர்க்கைகளை சேர்ந்து பல அழகுகளை கொண்டு வருகிறது அதுக்குள்ள சொல்கிறார் ஓன்லி த ட்ரஸ்ட் லவ் அண்ட் த ட்ரஸ்ட் ஆஃப் த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் குடும்பத்தில் அன்பையும் நம்பிக்கையும் கொடுக்கக்கூடிய ஃபேமிலி நெம் மெம்பர்ஸ் குடும்ப அங்கத்தினருக்கு இடையே ஏற்படக்கூடிய பிளவுகள் தான் இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸை க கொண்டது அப்போ சும்மா வாரான் போகிறவனுக்கு எல்லாம் இல்லை அன்பையும் நம்பிக்கையும் கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கப்படும் அது வந்து தாப்பன் ம மகள் தாப்பன் பிள்ளைகள் முதியோர் கணவன் மனைவி அதுக்கு இல்லை அந்த அப்போ அன்பை கொடுக்குறதுக்கு நாங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அன்பை கொடுக்கணும் நம்பிக்கையும் கொடுக்கணும் நீங்கள் அன்பு அன்பன்னு சொல்லிக் கொண்டு வேண்டிகள் அதோட வச்சு ட்ரஸ்ட்னு ஒரு வேர்ட் வடிவாக சொல்லுது அந்த நம்பிக்கை தன்மை இழங்குற பொழுது தான் அந்த பிரிவுகள் அதுகள் ஏற்படுகிறது ஐயோ அந்த ரெண்டும் கொயின்ஸ் ஒரு பக்கத்தில் ரெண்டு நாணயம் மாதிரி இருக்க வேணும் அதனால தான் அந்த ஆண் பெண்ணுக்கு இடையில் உறவுகளுக்கு அந்த ஃப்ரிக்ஷனுகள் ஏற்படுறது மற்றது அந்த இன்னும் கணக்க சொன்னேன் இந்த இவர் அந்த என்ன சிங்கிள் மதரை பற்றி சொல்ல சொன்னார் ஒரு ஒரு பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கு பொறுப்பாக தேப்பனில் தான் அன்பு கூட தேப்பன் இல்லாத இது அந்த மச்சூரிட்டி வந்தோடனே இன்னொரு ஆண் பாலுடைய அந்த இலக்கியருக்கு சைக்காலஜி நீங்கள் படித்தவங்களும் தெரியும் உடனடியாக அந்த ஒரு ஆண் பாலை கணவ காதலனையும் அதிலே அடையிறது சொல்லி சைக்காலஜிலேயே சொல்லுது அந்த இது சரியான இது நிலைமை அப்படியான பெண்கள் உடனடியாக ஒரு பாய் ஃப்ரெண்டையோ அல்லது காதலனையோ தேடி போவார்கள் தேடி அடைவார்கள் இரண்டாவது பா பாதலி எஃபெக்ஷன் அங்கே அந்த அதில் காதல் நிறுவனம் மாறும் அந்த இடத்துல அப்படி அந்த நிலைமையில் உள்ள தாய்மார்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேணும் ஆனால் இந்த இந்த தகப்பன் இல்லாத இதுக்கு அந்த மண் தாய்க்கு வேலை செய்ய வேண்டிய வரும் கூடுகிற நேரம் வேலையில் இருக்க வேண்டியும் வேறு வேறு தனியாக இருக்கிறபடியாக இப்படியாக ஒரு புறவுகள் ஏற்படுகிறது இதெல்லாம் தனித்தனியாக குடும்பங்களில் நடக்கிற நிலைமை என்றபடியால் நாங்கள் வட் வி வட் என்ன சொல்யூஷன் இது கொடுக்க போகிறோம் இப்போ பிரச்சனைகளை பற்றி தான் காய்ச்சி கொண்டிருக்கிறோம் இப்படியான சில மேலுக்கு என்ன சொல்யூஷனை கொடுக்கலாம் நாங்கள் இப்போ கதைக்க வேண்டிய சொல்யூஷன் என்று தான் இருப்பேன் நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் இந்த நாட்டில் வந்து லிவிங் டுகெதர்லாம் இருப்பாங்க வெள்ளக்காரங்க நிறைய பேர் நிறைய காலம் இருப்பாங்க அதுக்கு பிறகு பிள்ளையெல்லாம் பிறந்தா பிறகு தான் கல்யாணம் கட்டுவாங்க அவங்க பிறகு காலம் இருப்பாங்க இப்போ நான் அதை சொ சொல்யூஷனாக சொல்ல வேற இல்லை அது ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் மெதட்டாக தான் இருக்குது அது எங்கட கலாச்சாரத்தில் எங்களோட கலாச்சாரம் எங்களோட இதன் வரையக்குள்ள எங்களுக்கு அது பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது மற்றது திருமணம் என்றது வந்து நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்று சொன்னால் திருமணத்தை நாங்கள் ஒரு ஒரு கட்டாகத்தான் பார்க்குறோம் அதாவது திருமணம் கட்டினால் திருமணம் என்றது ஒரு 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 கட்டுக்கோப்பான விஷயம் அதை செய்தால் அங்கே உடைக்கலாது என்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது தானே அந்த ப்ரெஷரும் வந்து இந்த இந்த ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபுக்கு நிறைய பிரச்சனை வருது என்ன அது 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 அதான் அந்த ஓப்பன் ரிலே இந்த இது என்ன சொல்ல வரேன் இந்த 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 லிவிங் டுகெதராக இருந்தாக்கள் இருக்கிற சந்தோஷத்தோட ஒப்பிடைக்க அதே மடைவிடுவாங்கள்லாம் இந்த கல்யாணம் கட்டினாக்கள் இருக்கிற சந்தோஷம் இருக்குல்லோ அது வித்தியாசம் நாங்கள் வடிவாக பா எங்கள் நான் பக்கத்து வீட்டிலேயே பார்த்துருக்கேன் அவன் லிவிங் டுகெதர் அடிவிடுவாங்க கொஞ்சம் தண்டுவாங்க அவருக்கு அந்த ப்ரெஷர் இல்லை தானே தே நாட் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் டிவோர்ஸ் இருக்க தேவையில்லை அந்த ப்ரெஷர் அழுத்தம் இருக்குது தானே அந்த அழுத்தம் கல்யாணம் கட்டி எங்களுக்கு இருக்குது என்னை விட்டுட்டு போயிடலாம் அது கல்யாணம் கட்டிட்டோம் நாங்கள் கொமிட் பண்ணிட்டோம் நம்பிக்கையை கொடுத்துட்டோம் இப்போ இவர் சொன்ன மாதிரி அந்த நம்பிக்கையை கொடுத்து நாங்கள் அந்த நம்பிக்கையோட வாழ்கிறதுக்கான வழியை முதல் செய்ய வேணும் அதை நாங்கள் செய்கிறோமாண்டால் இல்லை ரைட் அது அதில் அதில் எல்லாருமே தவறு விட்டு வரும் அது ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி அந்த நம
நான் கிட்டல ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பார்த்தேன்னா ஒரு ஒரு புலி ஒன்று எப்படி தன்னுடைய புள்ளியால் வளர்க்குது அது கமிட் பண்ணி சிட்டியான கமிட்டடாக தான் அது வளர்க்குது தனியாக தான் வளர்க்குது அது லயன்ஸ் வந்து ஒன்றா இருக்கிறது ஸ்டைகர்ஸ் வந்து தனியாக தான் இருக்கிறது அது மேல் விட்டுட்டு போயிடும் ஆனால் அந்த தாயிண்ட கமிட்மெண்ட் இருக்குது தானே பிள்ளைகளுக்கான கமிட்மெண்ட் தே ரோன் மேட் இந்த ட்யூரிங் த டைம் அது அந்த பிள்ளைகள் வளர மட்டும் மேட் பண்ணவும் மாட்டுது அப்போ அப்படி கன விஷயங்கள் இருக்குது அந்த 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 விலங்கு உணர்வு கூட எங்களுக்கு இல்லாமல் போயிடுது இப்போ அது அம்மாவாக இருக்கலாம் அப்பாவாக இருக்கலாம் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் எங்களோட தனி மனித உணர்வுகளை தான் முதல் மதிப்பு கொடுக்குற மொழிய அந்த பிள்ளைகளை வந்து ரெண்டாம் பட்சமாக தான் பார்க்குறோம் இங்கே தான் முழு பிரச்சனையும் வருது இந்த சிங்கிள் மம்மன்ற பிரச்சனை கூட வருது அந்த அது அம்மாவாக இருக்கலாம் அப்பாவாக இருக்கலாம் அந்த சுயநலம் மிக்க ஆக்களாக நாங்கள் மாறிக்கொண்டு வரோம் இந்த சமூகமே அப்படி தான் மாறுது இன்றைக்கு ரோட்டில் ஒருதன் விழுந்து கிடந்தால் குறிப்பாக இலங்கை இந்தியா போன்ற நாடுகளில் விழுந்து கிடந்தால் அவனை தூக்கி போட்டு போகிற நிலைமை தான் இருக்குன்னு நாங்கள் அவனை எடுத்து கொண்ட பார்த்தால் ஐயோ போலீஸ் பிரச்சனையாக வந்துடும் இந்த பிரச்சனையாக வந்துடும் இது இந்த மனோநிலை எங்களுக்குள்ள வந்துட்டு நாங்கள் ஒரு தனி மனிதர்களாக வாழ தொடங்கிட்டோம் அப்போ அதால் தான் இவ்வளோ பிரச்சனையும் வந்து இருக்கு நாங்கள் கூட்டு விலங்கு நாங்கள் கூட்டு குடும்பமாக இருந்தவர்கள் ஒரு காலத்தில் வந்து எங்கள தாத்தா பாட்டான் பாட்டியோட கூட்டாக இருந்து நாங்கள் என்ன இன்றைக்கு தனியாக வந்த உடனே நாங்கள் மிகவும் ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு செல்ஃபிஷ் மன மனப்பாங்கு தான் வருது அது தாயாக இருந்தாலும் சரி தந்தையாக இருந்தாலும் சரி அது அது அந் அதுதான் அந்த 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 செல்ஃபிஷ் அதாவது தன்னை தன்னை பற்றியே தான் நினைக்கிறவர்களாக இருக்கிறவர்களால தான் இந்த 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 அதாவது இந்த எண்ணத்துக்கு நீங்கள் சொன்னீங்கள் பால் வாங்கி தரையில் என்றதுக்கு டிவோர்ஸ் எடுக்கிறதெல்லாம் இந்த செல்ஃபிஷ்னஸ் அப்போ இதுக்கு நாங்கள் என்ன தீர்வை கொடுக்க போகிறோம் இது நான் நினைக்கிறேன் தொடர்ச்சியான பயிற்சி முறையோ அல்லது அந்த கல்வி முறையில் மாற்றம் வேணும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி செக்ஸ் எஜுகேஷன் இல்லை என்றாலும் சரி ஆனால் உறவு முறைகள் பற்றி படிப்பிக்கிறோமாண்டா இல்லை தேவையில்லாமல் இந்த முக்கோணத்தில் திரிய அந்த இது எல்லாத்தையும் தேவையில்லாமல் படிக்கிறோம் ஆனால் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் எப்படி இருக்க வேண்டும் இந்த குடும்பங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் மனித உறவுகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் மனிதனை மனிதன் மதிக்க வேண்டுமான்றத எங்கே எனக்கு ஒரு பாடத்திட்டத்தில் காட்டுங்க பார்ப்போம் இப்போ தான் எங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பூத்துறாங்க அந்த பாடத்திட்டத்தில் இல்லை நாங்கள் போனோன்னே ஏபிசிடி இங்கிலீஷாக படிக்கிறோம் தமிழை படிக்கிறோம் மேத்ஸை படிக்கிறோம் சயின்ஸில் தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் படிக்கிறோம் ஆனால் மனித உறவு முறைகள் பற்றியோ அல்லது மனித ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவுகள் பற்றியோ எங்களை படிப்பிக்கிறோமாண்டா இல்லை இது இது அவசியமான உண்டு இது உண்மையிலேயே கல்வி திட்டத்தில் கொண்டு வரப்போ இல்லை எதுவுமே என்னுடைய நண்பர்கள் மிக நகைச்சுவையாக சொல்வார் ஒரு 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 பொறியியலாளர் நான் வர வேணும் என்றால் அதுக்கு ஒரு பாடத்திட்டம் இருக்கிறது சில பரீட்சைகளை பெற வேண்டும் ஒரு வைத்தியராக வர வேண்டும் என்றால் சில க சில எல்லைகளை கற்றலை தாண்டி வர வேண்டும் ஆனால் ஒரு குழந்தையை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு எந்த விதமான கல்வி திட்டங்களும் எங்களுக்கு இல்லை எப்படி குழந்தை பெறுவது எப்படி குழந்தை வளர்ப்பது என்பதற்கு ஒரு சிலபஸ் இல்லாத மனிதர்களாக இருக்கிறோம் அது உலகம் பூராகும் என்கின்ற ஒரு விடயம் இப்போ நான் ஏற்கனவே அடிப்படையில் கேட்ட விடயம் இந்த பாலியல் ரீதியான வன்முறை என்றது இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கள் சிங்கிள் மம்மாக இருக்கிற அந்த பிள்ளைகள் மீது இலகுவாக ம இலக்குதாரர்கள் பாய்ந்து அவர்களை பாலியல் ரீதியாக தாக்குறத பற்றி இப்போ நான் கேட்டேன் இப்போ கணவன் மனைவி இருக்கிற குடும்பத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடியதான பாலியல் பலாத்காரம் ரெண்டு வினோதமான வழக்குகளை சந்தித்திருந்தேன் ஒன்று தமிழ் மக்கள் சார்ந்த ஒரு விடயம் இன்னொரு மக்கள் புறவனம் சார்ந்த விடயம் அவர் ஒரு கண மனைவிக்கு மேல் கணவனுக்கு மேல் மனைவி ஒரு புகார் கொடுத்துருக்கிறார் பாலியல் ரீதியான வன்முறை வன் வன்முறை செய்திருக்கிறார் என்று சொன்னார் அவர் வழமையாகவே அவர்கள் புணர்ச்சியில் ஈடுபடுவதை போல் அன்றும் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் அன்று அவர் அவர் நி தூக்கத்துக்கு போய்விட்டால் அவர் புணர்ச்சியில் ஈடுபட முனைந்திருக்கிறார் அவள் எழுந்து பார்க்கின்ற பொழுது அவள் ஆடை நிர்வாணமாக்கப்பட்டிருக்கின்றது அவள் புகார் கொடுத்திருக்கிறார் இன்று என்னுடைய சம்மதத்துடன் அவர் புணர்ச்சியில் ஈடுபடவில்லை நான் ஒரு மது அறிந்து விட்டு மயக்க நிலையில் அவர் சொன்னார் தான் அவரிடம் சம்மதம் கேட்டேன் அவர் உண்மை என்று சொன்னார்னு சொல்லி அந்த வழக்கு மிக விசித்திரமான வழக்காக இருந்தது மனைவி கணவன் மேல் என்னுடைய சம்மதம் இல்லாமல் என்னுடனான பாலியல் ரீதியான உறவை வைத்திருப்பது ஒரு வகையான வன்புணர்வு ஒரு வகையான வன்முறை என்று அவர் சொன்ன ஒரு வழக்கு இருந்தது இது தமிழர் சாராத ஒரு புறவினத்தவர் சார்ந்த விடயம் இது மெல்ல மெல்ல எங்கள் மத்தியில் பெறக்கூடலாம் இனிமொரு விடயம் வந்து இந்த ஆண்மை அவருக்கு ஒரு ஆண்மை குறைபாடு வந்திருக்கின்றது அது ஒரு இளம் குடும்பம் என்று இப்போ அவர் இந்த பாலியல் ரீதியான தொடர்பினை மனைவியுடன் வைத்திருப்பதில்லை ஒரு ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அவர் கேட்கும் சொன்னார் இப்படி எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குது நான் குடும்பம் சமூகம் அம்மா அப்பா கௌரவத்துக்காக கட்டினார் நீ யாரோடையும் போறண்டா போயிட்டு வா ஆனால் என்னோட விவாகரத்து எடுக்க அமையிருக்கு அப்போ அந்த மனைவியிடம் இருக்கக்கூடிய கேள்வி நான் என்னை ஒரு விபச்சாரியாக போல அவர் ஒரு பா
பல்வேறு கட்டங்கள் இந்த குடும்ப வன்முறையினரை பல்வேறு கட்டங்களை தாண்டி இப்பொழுது அதனுடைய நிறைவு கட்டங்களாக ஒரு சில முக்கியமான கனதியான வாழ்விலே அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு தோற்றுவாயாக இருக்கக்கூடிய இந்த விடயங்கள் வரை நீண்ட ஒரு பார்வை கூடாக பார்த்து கொண்டு வருகின்றோம் இந்த வாரம் இந்த கருப்பனுடைய நிறைவு வாரமாக இருக்கின்றது என்னும் ஒரு பகுதி இருக்கின்றது அதுக்கிடையிலே ஒரு சிறிய இடைவேளை இடைவேளை பின்பு தொடர்ந்து பேசுவோம் நேருக்கு நேர் இணை அனுசரணை ஹோம் கனெக்ட் எஸ்டேட் ஏஜென்ட் ஹை ஸ்ட்ரீட் நோர்த் ஈஸ்ட் ஹாம் லண்டன் வாழ்க்கை பல பல வினோதமானவர்களை நமக்கு அடையாளம் காட்டுகின்றது அதிலும் நம் அவரது வாழ்க்கை மிகவும் வினோதமானது கொழும்பில் உங்கள் கனவு இல்லம் கலை அழகு வளிர வெஸ்டா நிர்மாணித்து தரும் புத்தம் புதிய லக்ஷரி அபார்ட்மெண்ட் ரம்மியமான சூழல் பல்லாண்டு கால அனுபவம் மிக்க நிறுவனத்தின் நம்பகமான சேவை இலகு தவணை முறை கொடுப்பனவுகள் தரம் வெஸ்டாவின் தனித்துவ முத்திரை வெஸ்டா ஃபியூச்சர் இன் மைண்ட் தங்கம் உங்கள் அங்கமெங்கும் மின்னட்டும் நகை என்றால் நம்பிக்கை அவசியம் கால் நூற்றாண்டுக்கு மேலாக பிரான்சில் மக்கள் நம்பிக்கையை வென்று தங்க நகை வியாபாரத்தில் தனியிடம் பெற்றவர்கள் மோகன் ஜுவல்லரி மார்ட் தங்க நகை சேமிப்பு திட்டத்தில் இணைந்து அதிர்ஷ்டம் பெற்று தங்க நகைகளை சொந்தமாக்கிக் கொள்ளுங்கள் மோகன் ஜுவல்லரி மார்ட் கண் பார்வை குறைபாட்டை நேர்த்தியாக நிவர்த்தி செய்வதற்கு தமிழர் நிறுவனம் property. with many more upcoming projects wonderful panoramic views with spacious elegant bedrooms and many interior amenities blue ocean is the smartest investment to secure your wealth தலைநகரில் சொந்தமாக ஒரு வீடு இது உங்கள் கனவா சிட்டி சன் ஹோல்டிங்ஸ் குழுமத்தின் இணை நிறுவனமான வைடி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உயர் ஐரோப்பிய தரத்தில் உத்தரவாதத்துடன் உங்கள் கனவு இல்லத்தை உருவாக்கி தர காத்திருக்கிறது அணுகுங்கள் வைடி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிரைவேட் லிமிடெட் நாக்குர்னோவில் தமிழ் மக்கள் அனைவரதும் மனம் கவர்ந்த நிஷான் சுப்பமா சேம் உங்கள் சமையலுக்கு தேவையான மரக்கறி வகைகள் அனைத்தும் எப்பொழுதும் புதிதாய் கிடைக்கின்றன வகை வகையான காய்கறி வகைகள் தொகையாக வாங்குவதற்கும் சுவையான சமையல் செய்வதற்கு ஏற்றனவற்றை நாள்தோறும் தெரிவு செய்வதற்கும் ஏற்ற இடம் தரம் மலிவு நம்பிக்கையுடன் மளிகை பொருட்கள் அனைத்தும் தெரிவு செய்ய நிஷான் சுப்பமா சே முப்பத்தேழு அவனியும் போல்வயோ குத்துரியே லாக்குர்னோ 
எந்து சமுத்திர கடல் மீன்கள் வந்து குவிகின்றன வாங்கிச் செல்ல விரையுங்கள் லாஷப்பேல் ஓஷன் இண்டியன் சுத்தம் சுகாதாரம் தரமான பதனிடுதல் நாள்தோறும் நீங்கள் விரும்பும் கடல் உணவு வகைகள் உங்கள் தேவைக்கேற்ப எல்லா ரகங்களிலும் நம்பிக்கையுடன் தெரிவு செய்ய பிரான்ஸ் நாட்டில் மிக நீண்ட காலமாக கடல் உணவு வகைகளை விற்பனை செய்து மக்கள் நம்பிக்கையை வென்றவர்கள் ஓஷன் இண்டியன் நூற்று தொண்ணூத்தைந்து ரோது கோபோக் சென்டோனி பரிஸ் பத்து மிளகாய் தூள் கொஞ்சம் தலசரக்கு தூள் கொஞ்சம் இட்டு நன்றாக கலக்கவும் பிள்ளைகளுக்கான விளையாட்டுப் பொருட்கள் சந்தையில் இலகுவில் கிடைக்கின்றன அதனால் நாம் எப்போதும் பயன்படுத்துவது தரமும் குணமும் சுவை மிக்க விஜய உற்பத்திகள் மட்டுமே ரசாயன சுவையூட்டி நிறம் உப்பு கலக்கப்படாமல் கொத்தமல்லி வெந்தயம் ஏலக்காய் கருவா சீரகம் போன்ற வாசனை திரவியங்களின் கலவையிலேயே உருவாகிறது முழு சாமையல் அறைக்குமே விஜய எமது சுவை தேசத்தவர்களுக்கு உங்கள் வீட்டை விற்க வேண்டுமா அல்லது வாடகைக்கு விட வேண்டுமா உடனே நாடுங்கள் பல வருட அனுபவம் கொண்ட ஹோம் கனெக்ட் எஸ்டேட் ஏஜென்ட் வீட்டை வாடகைக்கு கொடுக்கும் பட்சத்தில் அதற்கான ரெண்ட் கேரண்டி மற்றும் மூன்று மாத வாடகையும் முற்பணமாக வழங்கப்படும் வீட்டில் மோர்கேஜ் லோன் பிரச்சனை உள்ளதா அதுவும் சுலபமாக தீர்த்து வைக்கப்படும் கேஸ் மற்றும் எலக்ட்ரிக் சர்டிபிகேட் இலவசமாக வழங்கப்படும் உடனே தொடர்பு கொள்ளுங்கள் ஹோம் கனெக்ட் எஸ்டேட் ஏஜென்ட் 426 High Street, North East Dam, Mano Park, E12, 6RH. நாடுகளின்ிக்கையாளர்களின்ிக்கையாளர்களின்ிக்கையாளர்களின்ிக்கையாளர்களின்ிக்கையாளர்களின்ிக்கையாளர்களின்ிக்கையாளர்களின்
அப்போ அதை புரிந்து கொள்ளுகிற பக்குவம் எங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் இருக்குன்றது தான் இந்த உறவு நிலையினுடைய நிகழ்ச்சியில் மிக பெற ரெண்டு பேரும் சந்த அது இன்னும் நாங்கள் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் வழிப்படையாக ஓப்பனா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சந்தோஷமாக அன்பாக இந்த காரியத்தை நகர நட நகர்த்த போகிறோம் என்ற எண்ணம் இருந்தால் எந்த பிரச்சனையும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தீர்ப்பினார் ஆனால் அது கட்டாய ஒரு நிற்பத்தின் பேரில் நடக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது அதாவது ஒரு கணவன் அப்படி அந்த ஒரு அந்த ரீதியில் அவர்களை என்ன சொல்கிறது அவரை அப்ரோச் பண்ணும்போது அந்த நே அந்த அந்த நேரத்தில் மனைவிக்கு வந்து அதை செய்யக்கூடிய நிலைமையில் இல்லாமல் இருக்கலாம் அதை கணவனும் மதிக்க வேணும் அதே மாதிரி மனைவியும் மற்ற மாதிரி உண்மை உது நீங்கள் சொல்கிறது சரி மதிக்க வேணும் சரி இந்த நாங்கள் எல்லாத்தையும் தூக்கி பிடிச்சி கொண்டு வந்தால் காரியம் செய்ய இயலாது இல்லை அது வேலைக்கா என்ன கேட்டால் அதைத்தான் சொல்லுவேன் நீங்கள் தூக்கி பிடிக்கிற விஷயம் இல்லையும் லொஜிக்காகவும் சட்டத்தோடும் இது சட்டம் இல்லை ஓடும் பெண் விடுதலை ஓடும் எல்லாத்தையும் தேரடிக்கலாம் நீங்கள் இது சட்டம் இல்லை கணவன் ஒரு காரம் கொண்டு அணைக்கிற போது எல்லா நேரமும் நான் என்னுடைய விளக்கம் இந்த லொஜிக்கல் திங்கிங் ரீசனிங் இந்த விஷயம் எல்லாம் வச்சு இன்டர்வியூ வச்சு இதெல்லாம் நீங்கள் பிள்ளையான விருது பார்க்க நான் சொன்னால் ரெண்டு பக்கம் தான் அதாவது வந்து நீங்களை வந்து இப்போ ஒரு ரெண்டு பேர்ட்ட அது பாலியல் உணர்வுனா ரெண்டு பேருக்கும் சம்மந்தப்பட்டது ஒரு ஆளுக்கு அது தோ தோன்று இருக்கலாம் மற்ற ஆளுக்கு அதே நேரத்தில் தோன்று ஒன்று அவசியம் இல்லை அப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு ஆளை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது அப்படி ஃபோர்ஸ் பண்ணி நடக்கிற விஷயங்கள் நடக்கணுமே பிள்ளையாண்டு நான் சொல்கிறேன் இல்லை அப்படி என்ன ஃபோர்ஸ் பண்ண போகும் இல்லை அவங்க ரெண்டு பேர் இதில் சொல்கிறதுல ஒரு ஞாபகம் எனக்கு தெரிந்த இன்னொரு குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை அவர்கள் எனக்கு மிக நெருக்கமாக தங்களுடைய விடயங்களை பகிர்ந்து கொள்வார்கள் ஆனால் பெயர்களை குறிப்பிட விடயங்கள் முக்கியமானவை அப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய மனைவிக்கு உள்ள பிரச்சனை என்னென்றால் தன்னுடைய கணவனுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் இரண்டு தடவைகள் பாலியல் உறவு தேவையாக இருக்கிறது அவர் மிக சிரமப்படுகின்றார் அவர் தன் தன்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கையிலே பாலியல் ரீதியாக கணவனை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு மிக சிரமப்படுகிறார் அவர் வந்து விருப்பம் இல்லாமல் கூட அந்த பாலியல் உறவுக்கு சம்மதிக்கிறார் என்றால் அவர் வேறு பெண்களுடன் போய்விடக்கூடாது என்பார் அது மிக வெளிப்படையாக அவர்கள் பேசியிருந்தார்கள் இது இருக்கக்கூடிய சிக்கல் இல்லை இது இது நாங்கள் உளவியலில் பாலியல் புரல்வு நடத்தைகள் என்றே வைத்திருக்கிறோம் அந்த விடயங்களை புரிந்து கொள்ள பழகுவது கணவனுக்கு புரிய வைப்பது அவற்றை விளங்கப்படுத்துவது இருவருமாக பேசி தீர்ப்பது இதை நாங்கள் உடனடியாக அவர் அவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்றோ அவர் செய்யக்கூடாது இதை புரிய வைப்பது பாலியல் சார்ந்த புரல்வு நடத்தைகள் கணக்க இருக்கு ஆனா அது ஒரு வருத்தம் பாருங்க நாங்கள் புரல்வு நடத்தை என்ற தமிழ் வார்த்தைக்கு சொல்றது அப்னோமாலிட்டி அது செக்ஷுவல் அப்னோமாலிட்டி பாருங்க அப்ப அதுக்காண்டி தான் நான் அந்த புரல்வு நடத்தை என்ற தமிழ் தான் சொன்னேன் அவர் அவரை புரிய வைத்து அவருக்கு அது சார்ந்து அதை அந்த சார்ந்த வழிமுறைகளின் ஊடாக அந்த விடயத்தை கையாள கற்றுக்கொள்வது அதில் ஒரு தவறு அதுக்கான வடிகாலுக்கு வேறு மார்க்கங்கள் நிறைய நிறைய இதில் என்ன என் கருத்துண்ட சொல்லணும் என்னென்றால் இப்போ நம்மளோட ஆடியன்ஸ் இந்த டெம்பிள் ஸ்பீக்கர்ஸில் வந்துட்டு ரெண்டு பிரதானமான பங்கு இருப்பாங்க ஆக்சுவலி மூணு அதாவது தமிழ் பேசக்கூடிய இந்து மதத்தை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்க தமிழ் பேசக்கூடிய கிறிஸ்டியன் மதத்தை கிறிஸ்தவ மதத்தை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க தமிழ் பேசக்கூடிய இஸ்லாமிய சமயத்தை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க ஃபஸ்ட்டு நான் என் நான் என்னோடய சம்மந்தப்பட்ட இஸ்லாமிய சமயத்தை சொல்கிறேன் இஸ்லாமிய சமயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மேரேஜ் கான்ட்ராக்ட் நிக்காஹ் என்று சொல்கிறது அந்த நிக்காஹ் கான்ட்ராக்ட் தான் இந்த பிகினிங்கில் கொடுக்குற இந்த கான்சென்ட் அதில் மீனிங் அதுக்கு பிறகு ஒய்ஃபுக்கெல்லாம் மேலாத நேரத்தில் ஒரு ஆண் ஃபோர்ஸ் பண்ணலாமுங்கிறது இல்லை இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக அந்த ஒய்ஃப் எடுக்க இயலாகிறதுக்கு டூல் அப்பாவிக்கு இயலாகிறதுக்கான ஒரு விஷயம் ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஐம் ஷுவர் மற்ற கிறிஸ்டியானிட்டிலேயோ ஹிந்துவிசம்லேயோ இந்த மேரேஜ் கான்ட்ராக்ட்ன்றது இதை கொண்டைன் பண்ணியிருக்குமாங்கிறது என்ற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஏனென்றால் ஒரு கேஸ் ஒன்றுக்கு போனோம் ஒரு 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 கடுமையான பாதுகாப்பான ஒரு சிறையில் நம்மளோட ஒரு சகோதரரை வச்சுருந்தாங்க அவர் ஒரு ஹிந்து அப்போ போன நேரத்தில் அவர் தீர்ப்பெல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க எப்படி கொடுத்து தீர்ப்பு யார் மொழி பேர்ப்பாளர் வந்து என்ன செஞ்சு எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது அதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் காண்றேன் அவரை சிறையில் போய் இவ்வளோ காலம் உங்களுக்கு சிறை தண்டனை தந்திருக்காங்க காரணம் உங்களோட மனைவியை நீங்கள் பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தின காரணத்துக்காக சொல்லி அப்புறம் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஓ சம்திங் லைக் தட் அப்போ அந்த மனுஷர் அது கடுமையாக ஷோக் ஆனார் இல்லை அப்படி இல்லை அப்படி இல்லை நாங்கள் எப்படியும் விரும்பி தானே இருந்தோம் இவ்வளோ காலம் மண்டலம் கழிச்சு கொண்டு இருந்தார் அப்போ அந்த வந்தவருக்கு அவர் வந்துட்டு ப்ரொபேஷன் சர்
ஈச் டைம் மனைவியுடைய விருப்பம் மனைவியுடைய உடல்நிலை அது எல்லாத்தையும் பாதுகாக்கணும் மனிதாபிமானம் அது சாதாரணமாக இப்போ நான் டீ குடிக்கக்குள்ள பக்கத்தில் வாய்ப்பு வந்தால் நீங்களும் கொடுக்குறீங்களான்னு கேட்குறது வந்துட்டு அந்த அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலாலிட்டி அது மனுஷனே இல்லையே அப்போ அந்த அளவுக்கு ஒரு பாலியலங்கிற ஒரு விருப்பமான ஒரு ஒரு பிளஷரில் ஆக இந்த வேர்ல்டில் இருக்கிற ஆக பெரிய பிளஷர் அதை கட்டாயம் அவக்கும் கிடைக்குதா ஆண்டு கட் இரண்டு சாராரும் ஷேர் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணுறங்கிறது ஒரு பேசிக் ஹியூமன் எத்திக்ஸ் அது இருக்கணும் அது அதில் யாருமே எஸ்கேப் ஆக இயலாது இதையெல்லாம் தவிர இவ்வளவு ஒரு புனிதமான கடவுள் நம்மளுக்கு தந்திருக்கக்கூடிய ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை இப்படி கொச்சப்படுத்துறதுக்காக எல்லா நேரத்தில் மிஸ்யூஸ் பண்ணி கொண்டு கோர்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போகிறவங்க கடும் கிரைமை கிரை கொமிட் பண்ணுறாங்கிறது என்ன அபிப்பிராயம் என்ன சில நேரங்களில் அது ப்ரூஃப் ஆகிருக்கு வேறு சில பிரச்சனைகளை பழி வாங்குறதுக்காக வேண்டி இப்படியான கேஸுகளை கோர்ட்டுக்கு கொண்டு போயிருக்காங்கன்னு சொல்லி அப்போ அதையும் நம் நம்மளோட சமுதாயம் அதை கருத்தில் எடுக்கணும் இப்போ இதில் எல்லாம் இப்போ நம்ம சட்டத்தில் இப்போ நம்ம பிரிட்டிஷர் இந்த சட்டத்துக்கு கீழே இருக்கிற நேரத்திலையும் நம்மளோட கல்ச்சரல் வெலுவை வச்சு எவ்வளத்தால் இதுக்கு அலைன்மெண்ட் பிடிக்கிற இடத்தை நாம் கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளோட ஆக்கள்ன்றது என்னுடைய அபிப்பிராயம் இதோட ரிலேட்டடாக ஒரு இன்சிடென்ட் ஒன்று நானும் சொல்லாமல் நினைக்கிறேன் நான் இந்த கேஸுக்கு விக்டிம் ஆனாலும் இது எனக்கு நடக்கையில் இன்னொரு ஆளுக்கு நடந்தது ரெண்டு குழந்தை தாய் ரெண்டாவது குழந்தை பிறந்த பிறகு அவளுக்கு செக்ஷுவல் ஃபீலிங் இல்லை அப்படின்றது ஒய்ஃபின் கருத்து அப்போ இவங்களுக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை அபவுட் சிக்ஸ் செவன் இயர்ஸாக இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை இன் பிட்வீன் சம்டைம்ஸ் இருக்குது சம்டைம்ஸ் இல்லை ஆனால் எவ்ரி டைம் அவர் இன்டர்கோஸுக்கோ செக்ஸுக்கோ போகக்குள்ள அவர் சொல்கிற ரீசன் எனக்கு ரெண்டாவது குழந்தை பிறந்த பிறகு ஃபீலிங்ஸ் வருது இல்லை நான் செக்ஷுவல் உன்னோட ரிலேஷன் பெற்றுக்கொள்ள இல்லாது ஆனால் உனக்கு மற்ற அன்பு எல்லாம் தாரு என்று சொல்லி இருக்கிறாங்க ஒரு கமிட்மெண்ட் இருக்கில் வாழ்கிறாங்க ஆனால் ஒரு இடத்துல அது உடையுது ஒரு இடத்துல உடையக்குள்ள அவக்கு இன்னொரு எஃப்ஐஆர் இருக்குது அப்போ இவ்வளவு நாளும் அவனை வச்சு அங்கே ஏமாற்றி கொண்டு இருந்தது ஃபீலிங்ஸ் இல்லைன்னு அவன் என்ன ஜோதிச்சவன் எந்த பிறந்த குழந்தையால் தான் அவளுக்கு ஃபீலிங்ஸ் வராமல் போனது அதனால் நான் இதுக்கு நானும் ஒரு காரணம் ஃபிஃப்டி பெர்சன்டேஜ் அதனால் நான் அவனோட தொடர்ந்து வாழலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தவனுக்கு திடீரெண்டு இப்படி ஒரு ஷொக்க கொடுத்தா என்ன செய்கிறது இதை எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை இது டிசனஸ்டி தானே அதாவது வந்து ஏற்றுக்கொள்ளாட்டியும் அதை வந்து பிள்ளையா பார்க்க மாட்டேன் ஆண் பந்து என்ன சென்று அவர் அவர் சொத்து சேறு கண்ட இடம் மிதிப்பார் காலவெளினா போயிடும் பெண் அப்படி இல்லையே சொல்ல ஒரு பிரச்சனை இருக்கு தானே இப்ப இது வந்து இப்ப அவ வந்து அதுல ஒரு நஷ்டா இருந்திருக்கும் அது எந்த உண்மையான ஒப்பீனு அவ சொல்லிருக்கலாம் எனக்கு இன்னொரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு நான் போக போறேன் ரெண்டாவது <laughs> 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 இந்த பெண்கள் விஷயத்தில் ஒரு பெண் என்னொரு ஆன்மீ இந்த ஒரு ஒரு ஆண் மீது க க காதல் கொண்டிருக்கலாம் அப்புறம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் இன்னொரு ஆணோட வந்து அவளுக்கு இன்னொரு காதல் வருது என்று சொன்னால் அதை இப்போ எங்கள சமூகம் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாது வேறு சமூகம் மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டு போவோம் அவ சிம்பிளாக எடுத்துகிட்டு போயிடுவா அப்போ அவள் கள்ள காதலுக்கு தான் நாங்கள் தூண்டப்படுறான் அதில் எங்கள 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 சமூகத்தில் இருக்க சமூக கட்டமைப்பில் இருக்கும் அது அது நல்லது கெட்டதுன்றதை பற்றி நாங்கள் இஞ்சி ஆகிய பண்ண வேறு இல்லை அது புலம்பெயர் தேசத்தில் அதுக்கான ரைட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு தானே ஏன் சரியான விதத்தில் மாட்டாது இல்லைன்னு சொன்னால் சமூகம் உங்களோட சமூகம் அவள் தூக்கி எறிஞ்சிடும் அவள் துலைஞ்சா நடந்தது <laughs> 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 போன நூற்றாண்டில் நடந்தது அதாவது கணவன் செத்தா பெண் தீ குளிக்கணும் சாகணும் நடந்தது அப்ப அப்படிப்பட்ட ஒரு சமூகம் இன்றைக்கு வந்து நீங்க என்னொரு உறவுன்றது வந்து இப்ப அடுத்த பிரச்சனை சரி அந்த 
ஆண் ஆண்ட பிரச்சனை விடும் பெண்ணை பெண்ணை தானொரு ஒரு வித்தியாசமாக எடுக்கிறனே அந்த பெண்ணுக்கு வந்து இப்படி செல்ல விருப்பம் இல்லை அவக்கு இன்னொரு ஆளோட காதல் ரைட் அந்த காதலை நீங்கள் அங்கீகரிப்பீர்களா இல்லையா திருமணமான பெண் நாட்டில் <laughs> சாதி பிரச்சனையால கல்யாணம் கட்டி போன பிள்ளைகளோட கதை கத தாய் தேவப்பன் குடும்பமே தங்களுக்கு விரும்பம் இல்லாத ஒரு சாதியில கல்யாணம் கட்டினதுக்காக குடும்பமே பிரிச்சு வச்சுட்டு அந்த பெட்டி ஆனால் அந்த பெண் ஓரளவுக்கு துணிந்த பெண்ணபடியா இன்றைக்கு போயிருக்கிறார் இன்னும் ஒரு பெண் ஜெயமல்ல எனக்கு தெரியும் அவர் ஒரு மிக பிரபலமான ஒரு ஆள் திருமணம் செய்திருக்கிறார் இன்றைக்கும் அவை என்ற சகோதரங்கள் அவரோட கதைக்கு இல்லை இது இதுதான் எங்கட சமூகம் கேள்வியில கண்ட விஷயம் உண்மை இப்ப என்னால அவர் சொன்ன அந்த சிறுகண்ட இடத்துல விளக்கி ஆம்பளை அப்படி எல்லாம் இல்லை அந்த சமூகம் தாண்டி வந்துட்டேன் நம்பி அதெல்லாம் தாண்டி வந்தாச்சு நாங்கள் இப்பவும் அந்த கதையை இன்றைக்கு இருக்கிற ஆண்களுக்கும் ஆண் கற்பு முக்கியம் என்று சிந்திக்கிற அந்த பருவம் எல்லாம் வந்துட்டு சாதி சார்ந்து மாறு கல்யாணம் கட்டுறது எல்லாடா நடக்குது அதை துணிந்து போய் செய்கிறோம் நீங்கள் சொல்லுகிற ஒரு மிக பிரதானமான விஷயம் இருக்கு மலரை நோக்கி வண்டு வருவதால் மலர் சில விடயங்களிலே அதை தனக்கு ஒரு ஒரு ஆயுதமாக பாவிக்கிற ஒரு பண்பு இங்க கொஞ்சம் கூட என்ற அவதானிப்பில் அது இருக்கு நீர் எப்படியோ சுத்தி கொண்டு இந்த வட்டத்துக்கு வரத்தான் வேணும் வரவீர் என்றதால அது ஒரு ஆயுதமாக பாவிக்கிற பண்பு குடும்ப வாழ்வுக்கு பொருத்தம் இல்லை பெண்கள் தம் கணவன் தன்னை நோக்கி ஏதோ ஒரு இடத்தில் படுக்கை அறை வரையாவது வந்துதான் ஆக வேண்டும் என்பதை பயன்படுத்துவது ஒரு மிக துப்பாக்கியமான ஆரோக்கியம் இல்லாத வழிமுறை அது ஆணை நீண்ட காலத்துக்கு அந்த உறவுல வைத்திருக்காது விரக்தி அடைந்து வெளியேறுவதற்கு வழி செய்கிறது ஆகவே இருவரும் அன்பின் அடிப்படையிலும் நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலும் ஒற்றுமையாகவும் சந்தோஷமாகவும் வாழத்தான் இந்த குடும்ப கட்டமைப்பு அன்பு நம்பிக்கை அடிப்படையில கட்டவிழ்க்கப்படாமல் ஒவ்வொரு விடயங்களையும் அதை அவர்கள் மற்றவர்களை தாக்குவதற்கான அல்லது தங்களுடைய தேவை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக ஆயுதமாக கையாளுகின்ற பொழுதே ஆயுதம் என்று சொல்லி வந்தோடனே அங்கே வன்முறை வந்துருது வந்துருது என்பதாகத்தான் பார்க்கிறேன் நல்லது இந்த நான்கு வாரங்களும் மிக நேர்த்தியாக பரவலாக இவர் சொன்னதை போல ஒரு தீர்வு நோக்கி நாங்கள் சொல்வதற்கு அப்பால் இந்த தீர்வுகள் இந்த கேள்விகளுக்குள்ளே இருக்குது நீங்கள் வச்ச தரவுகளுக்குள்ளே தீர்வுகள் இருக்குது நினைக்கிறேன் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உறவுகளுக்கு இது பற்றி தான் ஒரு விசாலமான புரிதல் உறவுகளுக்கு மாத்திரம் நான் நினைக்கிறேன் இங்கே இருந்த நாங்கள் கூட இந்த நான்கு வாரங்களுக்கு முன்பு வந்திருக்கக்கூடிய எங்களுடைய இந்த வன்முறை தொடர்பான அறிவியலினுடைய அறிவினுடைய எல்லை புள்ளி விசாலம் அடைந்திருப்பதாகவே நான் நம்புகிறேன் ஒவ்வொருத்தருக்கு எல்லோருடைய அனுபவங்களும் சேருகின்ற பொழுது பல்வு விசாலமாக இருக்கின்றது பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற உறவுகள் உங்களுக்கும் இது பற்றி தான் ஒரு மிக விசாலமான புரிந்துணர்வும் ஒரு மிக பரவலான விழிப்புணர்வும் வந்திருக்கும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது நிகழ்ச்சியை இந்த வாரத்துடன் நாங்கள் நிறைவு செய்ய போகிறோம் இந்த நிறைவு பொழுதுக்கு வந்திருக்கிற இந்த நேரத்திலே இந்த நான்கு வாரங்களும் பலருடைய கருத்துக்களால் நீங்கள் எல்லோருமே வாத பிரதிவாதங்கள் முட்டி மோதி கொண்டு வந்தாலும் கூட ஒரு இலக்கு நோக்கி நாங்கள் நகர பார்த்திருக்கிறோம் எங்களுடைய ஒட்டுமொத்த சமூகத்தினை தரம் உயர்த்துவதற்காக நாங்களும் சேர்ந்து எனவே இப்போ முத்தாய்ப்பாக இந்த அத்தனை உரையாளர்களில் ஒரு 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 முத்தாய்ப்பாக நீங்கள் பார்க்கின்ற உங்களுடைய பார்வையை நீங்கள் இப்பொழுது நேர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள அப்படி என்ன மாதிரி நீங்கள் பார்க்குறீங்க மொழி கலாச்சாரம் பண்பாடு நாட்டில் இருந்து வந்த நிலைமை இங்கு இருக்கின்ற நிலைமை போன்ற பலவற்றை மாறாய்ந்தோம் ஆனால் இங்கு நடைமுறையாக இருக்கக்கூடிய என்றால் இங்கு வளர்ந்து வளரக்கூடிய பிள்ளைகள் நல்ல கற்கைகளையும் நல்ல வரைவுகளையும் கொண்டிருக்கிறார்கள் நாங்கள் பொசிட்டிவாக தான் பார்க்குறோம் வாழ்க்கை ஏன்னா அது வந்து இன் ரோம் டுவஸ் ரோமன் டஸ் என்று சக்தியை சொன்ன மாதிரி ரோமானி ரோமானில் வாழும் பொழுது ரோமானியனை போல வாழன்ற மாதிரி பிரிட்டனில் வாழும் பொழுது பிரித்தானியனை போல வாழக்கூடிய வளங்களும் வாழும் வகைகளும் எங்களுக்கு இருக்கின்றன அதன்படி நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை அமைத்துக்கொள்வோம் வாழ்க வளப்படும் 
அஞ்சனா சமூகம் வந்து எப்பவுமே மாறக்கூடிய விஷயம் தான் கூட்படைய வேண்டிய விஷயம் தானே அந்த வகையில் நாங்கள் சில பிற்போக்குத்தனமான சில கொள்கைகளை விட்டுட்டு சில முற்போக்கான விஷயங்களை கடைபிடிச்சு கொண்டு போகிற நேரங்களில் இந்த மாதிரியான சில அதாவது குடும்ப வன்முறை போன்ற சம்பவங்களை நாங்கள் தவிர்த்து கொள்ளலாம் அதுக்கான தீர்வுகளை நாங்கள் எதிர்காலத்தில் எதிர்வரும் அதாவது பத்து இருபது வருடங்கள் கடந்த பிறகும் அந்த விஷயங்கள் குறைஞ்சு கொண்டு இல்லாமல் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அப்படியான சமூகம் மலர வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கின்றேன் சன்ன நேரம் இதில் காய்ச்சி வழியாக பெருசாக ஒன்றும் சொல்ல விரும்பலை என்னென்னா ஃபேமிலி வேல்யூஸ் கன்சர்ன் ஃபேமிலி வேல்யூஸ் தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் நாங்கள் மனித நேயம் என்ற என்ற விஷயத்தில் நாங்கள் இவர் சொன்னது போல் நாங்கள் மனிதர்கள் மனித நேயம் என்றதை நாங்கள் முதல் நேசிக்க வேண்டும் அடுத்த மனிதனை நாங்கள் மதிக்கிறதுக்கும் அவனை அவருடைய ஆசை அபிலாஷைகளை புரிந்து கொண்டு அவர்களை மனிதர்களாக மதித்து நாங்கள் அவர்களுக்கு ஏற்றவாறு எம்மை மாற்றி அவர்களையும் மாற்ற பண்ணுவோமாயின் இந்த மனித சமுதாயம் நிச்சயமாக விருத்தி அடையும் என்பது என்பது கருத்து எனது கருத்து வந்து ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொள்வதும் விட்டு கொடுப்பது தான் முக்கியமானது வாழ்க்கையை வந்து ஒரு சுபிச்சமான வாழ்க்கையை வாழலாம் அதோடு எங்கள குடும்பம் எங்கள பிள்ளைகள் என்று சொல்லி நாங்கள் ஒரு ஒரு விருத்தியான ஆளுமையான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்கிறதுக்கு இந்த இந்த சந்தர்ப்பம் மிகவும் பியூசனமாக இருக்குமென்று நான் உணர்கிறேன் நன்றி என்று பேசிய இந்த சந்தர்ப்பம் இதை அமைத்து தந்த அனைவருக்கும் கடும் நன்றி சகோதரர் சாம் அவர்களுக்கும் நான் செய்தியாக சொல்ல விரும்புவது என்னவென்றால் இந்த ஃபேமிலி வேல்யூ தொடர்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் உலகம் அழியும் வரைக்கும் அதான் என்னுடைய பிரார்த்தனை சில நேரங்களில் மற்ற சமுதாயங்கள் அது இந்த அஸ்பெக்டை எங்களில் இருந்து உதாரணமாக எடுக்கிற அளவுக்கு நாங்கள் விட்டு கொடுப்பை உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் பிரார்த்திக்கின்றேன் என்னுடைய கம்யூனிட்டி அனைவருக்கும் அதே நேரத்தில் என்ற இனத்துக்கு நான் சொல்கிற அட்வைஸ் என்னென்றால் இயலுமானவரை பணம் தொழிலண்டு ஓடாமல் மனைவிக்காக கணவனுக்காக கொஞ்சம் நேரங்களை ஒதுக்குங்கள் கண்டிப்பாக உங்களோட பிள்ளைகளுக்காக கொஞ்சம் நேரத்தை ஒதுக்குங்கள் அட்லீஸ்ட் வாரத்தில் ஒரு முறையாவது நீங்கள் எல்லாரும் உண்டாயிருந்து ஒரு ஒரு படம் பாருங்கள் ஓ அல்லது ஒரு பிரார்த்தனையில் ஈடுபடுங்க அப்போ உங்களோட உறவை நல்லா வளர்க்கும் என்று என்னுடைய அபிப்பிராயம் இந்த சந்தர்ப்பத்திற்கு நன்றி இன்றைய இந்த வீட்டு வன்முறை சார்ந்து நாங்கள் கலந்தாலோசித்த விடயத்தில் எங்கள் தமிழ் பிள்ளைகள் அல்லது இந்த புலம்பெயர்ந்த தேசத்திலே வாழுகிற எங்களுடைய தமிழ் சமுதாயம் தங்களுடைய குடும்ப வாழ்வில் அவர்கள் சந்தோஷமாகவும் திருப்தியாகவும் இருப்பதற்கு என்னெல்லாம் முடியுமோ அவற்றையெல்லாம் அவர்கள் செய்ய வேண்டும் அவர்களுடைய குடும்ப வாழ்வு சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது தான் கல்யாணம் கட்டுறது சண்டை பிடிக்கிறதுக்கு அல்ல நாங்கள் எங்களுடைய வித்துவத்தை காட்டுவதற்கு என்னுடைய அறிவை காட்டுவதற்கு என்னுடைய கோபத்தை வெளிப்படுத்துவதற்காக மட்டும் அல்ல நாங்கள் சந்தோஷமாக திருப்தியாக வாழ ஒற்றுமையாக எங்கள் வாழ்வின் இறுதி கணங்கள் வரை நகர்ந்து செல்வதற்கு தான் இந்த வாழ்க்கை அதை நீங்கள் எல்லோரும் சந்தோஷமாக அனுபவிக்க வேண்டும் உங்களுடைய பிள்ளைகளும் அதை சந்தோஷமாக அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய எண்ணம் நன்றி நல்லது மிக ஆழமான தாக்கம் நிறைந்து தரக்கூடிய இந்த கருத்துக்களால் கடந்த மூன்று வாரங்களும் இன்றைய வாரமும் நான்கு வாரங்களாக இந்த விடயங்களை பற்றி பேசியிருந்தீர்கள் உங்களுடைய மிக கனதியான நேரத்தை ஒதுக்கி மிக கண்ணியமான கருத்துக்களை கூடாக எங்களுடன் இந்த நிகழ்ச்சியோடு இந்த நான்கு வாரங்களும் இணைந்திருந்தமைட்டு உங்கள் அனைவருக்கும் ஐபிசி தமிழ் தொலைக்காட்சியினதும் நேருக்கிற நிகழ்ச்சியினதும் சார்பாக எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நல்லது அன்புறவர்களை இந்த நான்கு வாரங்களும் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பொறியினை ஏதோ ஒரு மன எண்ணத்தினை மன அசைவினை மன சிலாகிப்பை உங்களுக்குள் ஏற்படுத்தி விட்டிருந்தால் உங்களுக்குள்ள ஒரு ஒரு விதமான அதிர்வினை வைப்ரேஷனை ஏற்படுத்தி விட்டிருந்தால் இந்த 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 வன்முறைகள் பற்றி நீங்கள் காணுகின்ற இடங்களில் எல்லாம் வன்முறைகளை பற்றியான ஊற்று அங்கெல்லாம் ஊற்றெடுக்க தொடங்குகின்றதோ அங்கெல்லாம் அதை அடைப்பதற்குரிய உபாயங்களை நீங்களே கையாள்வீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு இந்த நிகழ்ச்சி என்றவுக்கு கொண்டு வருகின்றோம் இந்த நான்கு வாரங்களும் இந்த நிகழ்ச்சியோடு தொழில்நுட்ப கலைஞர்களாக என்னுடைய பக்கபலமாக இருந்திருக்கக்கூடிய பலர் இருக்கிறார்கள் சாம்சன் ஸ்ரீதரன் சுரேஷ்கரன் ரவி அனைவருக்கும் என்னுடைய இந்த நேரத்தில் என்னுடைய நன்றிகளையும் கூறிக்கொண்டு இந்த கருப்பொருளை இந்த வாரத்தில் நாங்கள் முடிவுக்கு கொண்டு வருகின்றோம் என்பவர்களை மீண்டும் புதியதொரு வாரத்திலே புதியதொரு கருமுரனுடன் புதியதொரு பாகத்துடன் புதியதொரு கருத்துரையாளர்களுடன் இன்னும் ஒரு நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்போம் என்பவர்களை அதுவரை உங்களிடம் இருந்து ஏற்றுக்கொள்ளும் சாம் பிரதீபன் நன்றி
நேருக்கு நேர் இணை அனுசரணை ஹோம் கனெக்ட் எஸ்டேட் ஏஜென்ட் ஹை ஸ்ட்ரீட் நோர்த் ஈஸ்ட் ஹாம் லண்டன் சாலா